പ്രൈമോഡിയൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ നാശമായി നാശമായി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പ്രക്രിയ നമുക്ക് കാണാം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇവാപ്പറേഷൻ ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് തിയറട്ടിക്കലി പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ എം ടി സ്പേസ് ഒരിക്കലും എം ടി അല്ല ക്വാണ്ടം ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അതായത് എം ടി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്പേസിലുള്ള ഒരു വെർച്വൽ പാർട്ടിക്കൾ അതായത് ഇല്ലാത്തൊരു പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് തന്നെ കൂട്ടിക്കോ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നു വീണ്ടും ജോയിൻ്റ് ചെയ്താവുന്നു അതായത് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണും പ്രൊസൈട്രോണുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയാണ് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം ഇലക്ട്രോണും പ്രൊസൈട്രോണുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നു വീണ്ടും ഒന്ന് ചേർന്ന് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു ഇത് ഇലക്ട്രോണും പ്രൊസൈട്രോണും അല്ല സംഭവിക്കുന്നത് വെർച്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ക്വാണ്ടം ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് ഹൊറൈസണിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതായത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് ഹൊറൈസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പോയിൻ്റ് ഓഫ് നോ എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് നോ എസ്കേപ്പ് ആ സർഫസിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സർഫസിൽ ഇവിടെ വെച്ച് പൊട്ടി ഇതും കിടുമോ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകും അല്ലേ ഒരു വെർച്വൽ പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ളിലേക്കും അതിൻ്റെ ആൻഡൈ പാർട്ടിക്കൾ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വെർച്വൽ പാർട്ടികൾ ഒരു റിയൽ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് മാറും വെർച്വൽ പാർട്ടികൾ ഒരു റിയൽ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്താ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇവാപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ചെറുതായി ചെറുതായി പോകും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇല്ലാതാവുന്നത് കാരണം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയല്ലേ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക നിൽക്കും ഒരു ഒരു കാലം വരെയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ അതിനുള്ളിലേക്ക് എടുക്കാനില്ല എടുക്കാൻ പറ്റാതെയോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തും അപ്പോൾ അതുവരെയും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് കാര്യമായിട്ട് അതിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു സാച്ചുറേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇല്ലാതാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ചൂട് ചായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൂട് വെള്ളം ഇത് ചൂട് കൂടും തോറും ആവിയായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹോട്ട് ആവും തോറും ചൂട് കൂടും തോറും ഈ വാപ്പറേഷനും കൂടും അതായത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വലുതായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് ചെറുതാവും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹോട്ട് ആവും ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അപ്പോൾ വലിയൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ സംബന്ധിച്ച് വാപ്പറേഷൻ കുറവായിരിക്കും ചെറുതാവും തോറും ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ മാസ് ചെറുതാവും തോറും എന്ത് കൂടും ഈ റേഡിയേഷൻ കൂടും ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കൂടും ഇതാണ് ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഇങ്ങനെയാണൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ചെറുതായി ചെറുതായി എങ്ങനെ ഇല്ലാതാവുന്നത് ഇത് എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ചെറുതായി ഇല്ലാതാവും ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തും ഏറ്റവും ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മരിക്കാൻ പോവാണ് ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അതിൻ്റെ ഇവൻ്റ് ഹൊറൈസൺ അത്രയും ചെറുതായിരിക്കും ഇവൻ്റ് ഹൊറൈസൺ ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും ഇനി അതിനെ അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് ചുരുങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺസെർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കണം അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇനി ചുരുങ്ങാൻ പറ്റാതായി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ആ എക്സ്പ്ലോഷനിലൂടെ ഇത്ര കാലം പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും അത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത എല്ലാ മാറ്ററും എല്ലാ എനർജിയും എനർജി ആയിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോഷൻ അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടു ഇനി ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മറ്റൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ വിഴുങ്ങിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പല മാസിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാവാറ് സോളാർ മാസിലാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുടെ മാസ് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സോളാർ മാസം ഉള്ളതിന് ഒരു ഇരുപത് സോളാർ മാസം ഉള്ളതിന് വിഴുങ്ങാൻ പറ്റില്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്